Hi, good afternoon, everyone. It's time for getting notifications from the government. So many candidates are waiting for job notifications. And at the same time, so many people, I mean students, teachers, and some adults who are fond of English, they are eagerly waiting for English subject. So for the candidates who are going to write government job notification examinations and who are very interested in learning English language, they can learn from my videos which are being brought for the sake of all of you. Chalamandhiki English Matlada and Edwin Korika Balanga Udundi. Poti Parikshilo Vijayo Sadin Chali and De English, General English and Edwin Topic Prati Parikshilo Koda Undi. So we run the Rikosmu English Grammar Ni Telika Nets Kodan Gosu. Mari Na video of Miku Mancha Samacharo Levin Subutundi. Chalaman the English Baga Matlada Lena Raya Lena Atrutuka Enno Pustakal Terges to Undar Kani Graman Nature Kodanik Matrum Kudiga Sankochistar Gramaruk Telikaga and again Echko Gilite Perfect English Matlada Vachu Arane Tapule Kunda English would arrive Vachu. So for the sake of all these section of peoples. I am going to teach you English grammar. So in that way, now I am going to teach the first topic that is parts of speech. Come on, look at the board. This is parts of speech. It's an introduction class. Okay. Parts of speech and day asalamundu. Before that, we are going to see some examples written on the blackboard. Chonde kuni vakyalu raibadai chudangodi. First one, her arm was wounded. Respect your battles. He has a boil in the, on the neck. Please boil this water. He wrote a book. His seat was booked. He caught cold. It's a cold morning. Either of you can leave. Either pen is good. We have time enough to go. We know well enough what I mean. So, you walk here and it in the good of parcel in China. The drug underlying chess and 20 padal on nature and the arm betters boil boil book book gold cold cold either of you either enough enough. Children, what the two are Kimlo arm and it 20 padani underlying chess and. Rendo than low betters. Third one, boil. Fourth one, boil. Book, booked. Cold, cold. Either of you, either. Enough, enough. So, ye vakya and intilo kuda. Underline chasna twenty padalu. What gurinchi prateganga matla bhutu namu. Alane. ఈ అన్ని వాక్యాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పదాలు కూడా మనకి ముఖ్యమే అయితే ఇక్కడ చూడండి మొదటి దానిలో ఆమ్ వాస్ వౌండెడ్ మనందరికీ తెలుసు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటో సిన్స్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ వి హావ్ బీన్ లెర్నింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే తెలుగులో భాషా భాగాలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం మనం ఓకే భాషా భాగాలు సో ఏంటి భాషా భాగాలు అంటే దాన్ని చూడగానే అర్థం అవుతుంది Bhashani kuni bhagalu chesar. Parts of speech. Okay, end day and day, ikkada unde twenty padalu. Nen underline chesar twenty padal and nikuda chuste. Aam anedi, a parts of speech kindu gustundi. Betters, a parts of speech kundustundi. So ikkada aam, her aam, aam anedi ikkada noun kindu gustundi. Respect your betters. Itikuda noun a betters. He has a boil on the neck. Boil in a padamikra, nounga water badindi. Please boil this water. Ikra boil web. He wrote a book. Book is a noun. His seat was booked. Kanikra booked an edi, webga water badindi. 
హీ కాట్ కోల్డ్ సో ఇక్కడ నౌన్గా వాడబడింది కోల్డ్ ఇట్స్ ఎ కోల్డ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ కోల్డ్ అనేది ఎగ్జెక్టివ్ సో ఎయిదర్ ఆఫ్ యూ కెన్ లీవ్ ఎయిదర్ అనే పదం ఇక్కడ ఎయిదర్ పెన్ ఈస్ గుడ్ ఇవి రెండు కనుక చూస్తే ఎయిదర్ అనేటువంటి పదము హియర్ ఇట్స్ ఎ ప్రొనౌన్ హియర్ ఇక్కడ పై వాక్యంలో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొనౌన్ బట్ హియర్ ఎయిదర్ పెన్ ఈస్ గుడ్ ఇక్కడ ఎగ్జెక్టివ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ ఇనఫ్ టు గో వీ హ్యావ్ టైమ్ ఇనఫ్ టు గో ఓకే యాడ్వర్బ్గా ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది సో ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా చూస్తే ఏ పదము ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందకు వస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూసాం అయితే ఈ వాక్యాలన్నింటిలో కొన్ని పదాలు ఒకే పదము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా ఉపయోగించబడ్డాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ వాక్యము థర్డ్ వాక్యం హీ హ్యాస్ ఎ బాయిల్ ఆన్ ద నెక్ ప్లీజ్ బాయిల్ దిస్ వాటర్ బాయిల్ ఇక్కడ నౌనుగా వాడబడింది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అతని మెడ మీద కురుపు లేదా పుండు ఉన్నది ప్లీజ్ బాయిల్ దిస్ వాటర్ ఈ నీళ్ళని వేడి చేయి ఇక్కడ బాయిల్ అనే పదము నౌనుగాను వెర్బగాను వాడబడింది ఇక్కడ ఈ రోజే బుక్ హిస్ సీట్ వాజ్ బుక్డ్ బుక్ అనేటువంటి పదము ఇక్కడ రెండు టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా వాడబడింది ఇక్కడేమో నౌన్గా వాడబడింది ఇక్కడేమో వెర్బగా వాడబడింది అలానే ఇక్కడ చూస్తే కోల్డ్ అలానే క్రింద వాక్యంలో ఇట్స్ ఎ కోల్డ్ మార్నింగ్ కోల్డ్ పై వాక్యంలో నౌన్గా ఇక్కడేమో ఎగ్జెక్టివ్గా వాడబడింది ఎయిదర్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడేమో ప్రణవ్ నెక్స్ట్ వాక్యంలో ఎగ్జెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా ఆలోచించవలసింది ఒకే పదము వేరు వేరు వాక్యాల్లో వేరు వేరు అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా ఇది ఉపయోగించబడింది అనమాట అంటే ఒకే పదము వేరు వేరు వాక్యాల్లో వేరు వేరు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ల క్రింద వినియోగించవచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద చాప్టర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూడండి ఇక్కడ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటో తేలిగ్గా చూద్దాం ఈ వాక్యాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి పదాలన్నీ చూడండి ఇప్పుడు నేను కొన్ని మాత్రమే ఇది నౌన్ అని ఇది వేబ్ అని ఇది ఎగ్జెక్టివ్ అని ఇది యాడ్వర్బ్ అని అని నేను చెప్పాను అయితే అన్ని వాక్యాల్లో ఉన్నటువంటి పదాలు అన్నీ కూడా ఏదో ఒక భాషా భాగం కిందకి వస్తాయి దే కమ్స్ అండర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాషా భాగాల్లో దేనికో ఒక దాని క్రిందకి ఈ పదాలు వస్తాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి వాక్యాలు పదాల చేత నిర్మించబడ్డాయి ఓకే అలానే ఇక్కడ ఈ వాక్యాలన్నింటిలో రాయబడ్డటువంటి పదాలు ప్రతి పదము కూడా ఏదో ఒక భాషా భాగం క్రిందకి వస్తుంది అనమాట సో ఈ పదాలన్నీ కూడా ప్రతి వాక్యంలో ఉన్న అన్ని పదాలు కూడా ఏదో ఒక భాషా భాగానికి చెంది ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పబోతూ ఉన్నానంటే మనము భాషలో ఉపయోగించేటువంటి పదాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఉపయోగాన్ని బట్టి మనము కొన్ని పదాలు ఒక గ్రూప్గా ఒకే రకమైన ఉపయోగం ఉన్నటువంటి పదాలన్నీ ఒక గ్రూప్గా వేరే విధమైనటువంటి ఉపయోగం ఉన్నటువంటి పదాలన్నీ వేరొక గ్రూప్స్గా గ్రూప్గా మనం ఇలా కొన్ని పదాలని కొన్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా ఈ పదాలన్నీ కూడా భాషలో వినియోగించేటువంటి పదాలని ఈ వర్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనము కొన్ని సమూహాలుగా మనము కనుక విభజించినట్లయితే ఒక్కొక్క సమూహాన్ని మనము ఒక్కొక్క పార్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్గా మనము చెప్తాం అనమాట సో కాబట్టి ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజ్ వీ డివైడ్ ద వర్డ్స్ ఇంటూ ఎయిట్ గ్రూప్స్ అంటే మనము ఇంగ్లీష్ భాషలో వాడే పదాలన్నింటినీ కూడా వాటి యొక్క ఉపయోగాన్ని బట్టి ఎనిమిది గ్రూపులుగా డివైడ్ చేస్తాము ఒక్కొక్క గ్రూప్ని మనము పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాము ఎనిమిది గ్రూప్స్ని కలుపుకొని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం చూడండి ఇక్కడ రాశాను నేను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటో ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ గ్రూప్స్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ గ్రూప్స్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే వర్డ్స్ని మనము కొన్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసాము గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈ గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనం ఏమన్నాము పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే పేరుతో 
పిలిచాము సో దెర్ ఆర్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వీ ఆల్లో మనందరికి తెలుసవి చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూనే ఉన్నాము అవి నెంబర్ వన్ నౌన్ సెకండ్ ప్రొనౌన్ థర్డ్ ఎగ్జెక్టివ్ ఫోర్త్ వేబ్ ఫిఫ్త్ యాడ్ వేబ్ సిక్స్త్ ప్రిపోజిషన్ సెవెన్ కంజంక్షన్ ఎయిట్ ఇంటర్జెక్షన్ చూడండి నౌన్ అంటే తెలుగులో నామవాచకము అంటే ఏంటంటే ఒక్కోదాన్ని విడిగా చూద్దాం ఇక్కడ పై పైన నేర్చుకుని రాబోయేటువంటి క్లాసుల్లో డీటెయిల్డ్గా నౌన్ గురించి మిగిలినటువంటి అన్ని భాషా భాగాల గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ నౌన్ నామవాచకము ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ నౌన్ నామవాచకం అంటే వర్డ్స్ విచ్ డినోట్స్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ ఆర్ థింగ్స్ సబ్స్టాన్సెస్ క్వాలిటీస్ ఎట్సెట్రా అంటే వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు చెట్ల పేర్లు జంతువుల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు వస్తువుల పేర్లు పదార్థాల పేర్లు ఐ మీన్ ఐరన్ గోల్డ్ అల్యూమినియం సిల్వర్ లైక్ దట్ అలానే క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ కూడా మన యొక్క గుణాలు ఓకే ఇవి కూడా మనము అలానే మన ఫీలింగ్స్ కూడా మనము ఇందులో జాయ్ సంతోషము సారో బాధ ఇలాంటివి క్వాలిటీస్ కూడా మనము నౌన్స్లో చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్స్ దీన్నే సర్వనామములు అంటాము ఏం లేదు సింపుల్గా ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్ నౌన్స్ ప్రొనౌన్ రాస్తాం మనం అంటే మనము ఉపయోగించినటువంటి వాక్యంలో ఉపయోగించినటువంటి నౌన్ ఏదైనా సరే ఆ నౌన్ని మనము రెండవసారి రాసేటప్పుడు లేదా పలికేటప్పుడు ఆ నౌన్కి బదులుగా మనము సర్వనామాన్ని వాడతాం ప్రొనౌన్ని మనకి తెలుసు హీ షీ ఇట్ దే అలానే ఐ వి యు ఓకే ఇంకా మరి వాటి యొక్క డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నవి అవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ కింద రాస్తాం నెక్స్ట్ ఎగ్జెక్టివ్ ఎక్కువగా మనము ఎగ్జెక్టివ్ యాడ్వర్ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం ఎగ్జెక్టివ్ అంటే తెలుగులో విశేషణము అంటే ఇది ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలు తెలియజేస్తుంది ఏదైనా ఒక నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్కి సంబంధించినటువంటి నాలుగు విషయాల గురించి తెలియజేస్తుంది ఒకటి క్వాలిటీ గుణము క్వాంటిటీ రాశి పరిమాణం కలర్ రంగు అలానే నంబర్ సంఖ్య ఈ నాలుగు విషయాలను సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని అంటే ఒక నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్కి సంబంధించి క్వాలిటీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ కలర్ లేదా నంబర్ ఈ నాలుగు విషయాల గురించి సమాచారాన్ని తెలిపే పదమే ఎగ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ వెబ్ ఫోర్త్ వన్ క్రియ ఇది మూడు విషయాలు తెలియజేస్తుంది మనకి బీయింగ్ చేయడం అనేటువంటిది సారీ బీయింగ్ అంటే స్థితి మన స్థితి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెషన్ తెలియజేయచ్చు ఐఎమ్ ఏ టీచర్ హీఈస్ ఎ రోబర్ హీఈస్ ఎ స్టూడెంట్ లైక్ దట్ స్థితి అలానే డూయింగ్ ఇది పనిని తెలియజేస్తుంది అలానే హ్యావింగ్ అవర్ పొసెషన్స్ అంటే మనకి కలిగి ఉన్న వాటిని చెప్పడానికి ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ హీ హ్యాస్ టూ బిల్డింగ్స్ లైక్ దట్ వీ కెన్ సే అలానే ఐదవది యాడ్ వేబ్ క్రియా విశేషణం అంటాం ఏంటంటే ఇది ఇట్ యాడ్స్ మీనింగ్ టు వేబ్ యాడ్జెక్ట్ అండ్ యాడ్ వేబ్ అంటే ఏం లేదు ఇది యాడ్ వేర్బ్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ వేర్బ్లోనే ఉంది ఇది వెర్బ్ యొక్క అర్థాన్ని మరింత పెంచుతుంది లేదంటే విశేషణం యాడ్జెక్టివ్ యొక్క అర్థాన్ని మరింత పెంచుతుంది అలానే మరొక యాడ్ వేర్బ్ యొక్క అర్థాన్ని మరింత పెంచుతుంది దీన్నే మనము యాడ్ వేర్బ్ అంటాం నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ దీన్నే తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయం అంటాం ఇదేంటంటే జనరలీ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ బిఫోర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఒక వాక్యంలో ఏదైనా నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్కి ముందు వ్రాయబడి అదే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఇతర నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్స్కి మధ్యలో సంబంధాలను ఇది ఏర్పరుస్తుంది అనమాట సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ పొజిషన్ ప్రిపొజిషన్ అంటే ముందు ఉంచబడేది అంటే జనరల్గా నౌన్ లేదా ప్రణవానికి ముందు ఉంచబడుతుంది నెక్స్ట్ కంజంక్షన్ సముచ్చయం అనే పేరుతో పిలుస్తాము ఇట్ జాయిన్స్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఇది పదాలను కలుపుతుంది లేదా వాక్యాలను కలుపుతుంది సో ఇట్స్ కంజంక్షన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఆశ్చర్యార్థకం అనే పేరుతో పిలుస్తాము ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సడన్ ఫీలింగ్ ఆర్ ఇమోషన్స్ అంటే మన భావోద్వేగాలు సడన్గా మనము ఎప్పుడైతే వ్యక్తపరుస్తామో అలాంటి సందర్భంలో వినియోగించేటువంటి పదాలు ఇవి ఇంటర్జెక్షన్ 
Okay? Ho. Alas. Wow. Like this, we can use so many interjections. Okay? So, this is the parts of speech introduction class. So, now we are going to see this noun, this pronoun, this adjective. So, we are going to see this vacuum in the classroom. So, here is a sentence. What that is? Oh, the big black dog jumped quickly over the little cat and ate it. Oh, the big black dog jumped quickly over the little cat and ate it. So, we are going to see this. And the sudden feeling, so it is interjection. The it is determiner. Big and and the it is parimana ni teli jostu ni kada adjective lo chepeno. Quantity, quality, color, number. Quantity, okay. So it's big. Teli jostu black. Color. So ek adjective lo chepeno. Color ni teli jostu dente ma adjective. So next chala ne divoji dog chundi. Manandar jala so dog is a noun. So ek kada idhi noun ka vada bandi. नेक्स्ट जंपड़ जंप जंपड़ जंपड़ अंडे ये दी वेब सो ये दी वेब बगा वार्ड बढ़ें दी वो ये पद में एंटी क्विकली जंपड़ क्विकली अंडे चोंड इकड़ा जंपड़ दू किंदी वेग अंगा दू किंदी अंडे ये दा इकड़ा वेब बगा का अर्धानी पेंच दूं दी इकड़ जब पैनो ऐड वेब बंदे इट एड्स to the meaning of the verb, adjective and adverb. And this is the adverb. Over. What is the Japan? Preposition. Here is over the little cat. This is the cat. This is the cat. This is the big black dog. This is the big black dog. This is the big black dog. Over. This is the determiner. Little. And the quantity. So this is the adjective. Cat. This is the noun. And, 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 so, it is web, it, 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 it is pronoun. So, we have to say, 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 what parts of speech we have to say, we have to say, so it's uh, an introduction class to parts of speech in the coming lessons we study all these eight parts of speech in detail okay thank you